Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Bertemu kembali Hari ini kita akan sambung kuliah KMG 45802 Professional Engineer Hari ini kita akan masuk topik baru Employment Legislation Lecture Form Part 3 So, hari ini apa yang kita akan buat adalah try, We try to understand the Employment Act 1955 So, try to understand the regulation and amendment In a simple and practical way Hopefully, Employment Act akan membantu Kami daripada kuliah hari ini boleh membantu anda Sebab semua yang ada di depan saya ni, um, insya Allah akan keluar sebagai engineer So, anda akan bekerja So, yang ni lah Pemahaman mengenai Employment Act Akan membantu untuk protect yourself lah Anda tahu what is your right When you work with Uh, any companies uh, in Malaysia Employment legislation uh, Di Malaysia actually Extract from uh, uh, ex Actually uh, An Employment Act So apa-apa perubahan dalam dalam Employment Act uh, Seperti uh, Employment Act Amendment 2022 So semua uh, Legislation uh, Employment legislation di Malaysia Akan mengikut Memperlu penjajaran semula mengikut uh, akta yang telah disemak uh, semula So untuk uh, modul employment legislation ni Dia ada 6 modul Modul pertama adalah What is Employment Act? Kita try memahami apa itu Employment Act 1955 So modul yang disediakan uh, Lecture note yang anda extract daripada Employment Act 1955 Saya makan sehingga 2012 Tapi ada saya tambah sedikit uh, uh, Implementation of Employment Act Amendment 2022 uh, Sebagaimana anda maklum Bahawa uh, um, menyemak semula dan pengubah suaian melalui proses pengubah suaian amendment pada tahun 2022 telah digazetkan dan telah full enforce pada 1 Januari 2023. Employment Act 1955 applies only to Peninsula Malaysia uh, termasuk uh, Federal Territory. Di Sabah dan Sarawak, uh, Sabah dan Sarawak ada Sabah kalau di Sabah, dia ada Sabah Labor Ordinance. Sarawak ada Sarawak Labor Ordinance. Dan uh, the latest revision, uh, Employment Act sebenarnya uh, pada tahun lepas, 2022, enforcement begin 1st January. Tapi saya kekalkan lecture note yang asal ni sebab uh, mungkin perubahan akan dibuat selepas ni. Tapi disebabkan ni... Uh, adalah uh, standard uh, dokumen untuk untuk semua yang mengambil kursus ni buat masa ni jadi saya hanya tambah baik sedikit lah uh, apa yang saya akan cuba highlight lah apa amendment-amendment yang telah dibuat berdasarkan uh, akta yang sedia ada amendment dibuat adalah bertujuan untuk menambah baik apa kekurangan yang ada dalam akta berdasarkan perubahan uh, persekitaran pekerjaan semasa jadi uh, Akta tu sebenarnya kekal cuma ada sedikit perubahan dibuat nanti saya kita akan highlight kita akan go, cuba go through sama-sama kita akan tengok apa yang perubahan yang telah dibuat berdasarkan uh, akta yang sedia ada. So akta Employment Act EA 1955 also known as Act 265 lah kalau pergi ke mahkamah dia akan sebut akta 265 lah. So the purpose of Employment Act 1955 so akta ni adalah bertujuan untuk enshrine the right of the both employee and employer. Jadi employee pekerja dan majikan employer tahu hak masing-masing and the obligation or responsibility they are obligated to fulfill to have legal protection. So bila ada undang-undang uh, dia boleh pergi legal provider protection lah ada legal protection. Jadi the scope of Employment Act 1955 only cover workers who are defined as employee di bawah akta. So hanya ter tak, hanya terhad uh, sehingga tahun tahun lepas sebelum amendment dibuat dia cover hanya yang defined sebagai employee di bawah akta. Kejap lagi kita akan tengok apa yang di, dikatakan employee di bawah akta. Tapi apa amendment yang telah berlaku telah mengubah. So, dia banyak perkara yang telah mengubah senario uh, uh, legislation uh, act dekat dekat Malaysia bila perubahan yang besar uh, melalui amendment 2022. 
So employee uh, defined under Employment Act 1955. Sebelum ni employee whose monthly whose monthly salary does not exceed 2000 sahaja. So se, uh, bermula tahun ni uh, Akta Amendment 2022 uh, ubah so nilai ni 2000 ni dinaikkan daripada 2000 kepada 4000. So employee juga define sebagai sesiapa yang engage in manual labor regardless of salary. Employee yang employee juga define sebagai those yang engage dalam operation or maintenance or mechanically propel vehicle. So ni adalah definisi employee pekerja di bawah akta Employment Act 1955. So, employee juga who supervise or oversee other employee engage dalam uh, manual labor. Employee engage in any capacity on a vessel subject to certain other condition and domestic servant. So, certain part of the employment act are not applicable to certain category of employee. For example, multiple part of employment act do not apply to domestic service such as termination benefit, hours of work and maternity protection. Tapi, um, bermula tahun ni, uh, enforcement uh, amendment 2022 yang telah telah dah enforce, ber, sorry, uh, bermula tahun ni, So, ni adalah definition, definition sebelum amendment. So, ni adalah selepas amendment. So, now di bawah akta yang baru, any person who enter into a contract of service defined as employee. So, dia cover the full spectrum yang mana terlibat dalam apa-apa pekerjaan Uh, so dikatakan employee ataupun pekerja dan ni termasuklah domestic uh, domestic uh, sorry domestic employee cuma uh, ada kes-kes tertentu dos yang uh, gaji upahnya melebi, uh, sehingga 4000 ada set, dia akan dia akan dia akan cover full cover tapi sesiapa yang uh, mempunyai gaji lebih daripada 4000 so akta ada sedikit uh, uh, pengecualian di bawah akta uh, subsection 60 60 3 60 a 3 yang ni nanti kita akan tengok go through uh, ada dalam lecture note nanti apa yang dikatakan ni lebih kepada uh, overtime dan sebagainya lah ha ni So, ni adalah section-section yang dikatakan di sini lah. So, any person who irrespective of the amount of wages who earn in month has entered into contract service with an employee, employer engaged dalam manual labor. Kalau sebelum ni, kalau melibatkan manual labor, so dia employee, tak kisahlah berapa wages dia pun. So, dia dan dan dia di highlight semula dalam 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 amendment yang baru bahawa any person who enter into a contract of service it consider employee. So kalau sebelum ni a uh, dos yang uh, mendapat gaji di atas pada pada 2000 dia bukan dikatakan employee di bawah employment act dia adalah service contract dia dia okey ni Prior new amendment, vast majority employment act actually applied to employee earning up to 2,000 a month. That to specified specified group of employee irrespective wages. Tapi bila employment act 1955 ubah suai pada tahun 2020, sekarang ni employment act ni akan cover the all employee tak kira wages. Uh, Tak kira dia punya uh, salary, wages. Cuma ada spesifik. Siapa yang uh, mendapat gaji lebih pada RM4,000. 
So dia ada uh, exemption lah Dia tak apply lah Ni lebih kepada overtime lah ni Ni overtime shift Overtime allowance Public holiday and so on So Berita baik Bila maknanya uh, Ni ni uh, Mudah nak Saya cuba Cuba ambil uh, Gambar daripada Google image Supaya mudah nak You boleh tengok highlight lah Later on So It's good Because Most of our our alumni, bila dia keluar kerja, most of most of the time lah, most of the time, uh, their their wages less than four thousand. Very small number of uh, engineer yang dapat more than five thousand a month lah. So now, since you are a new engineer, junior engineer, so now you eligible for overtime payment. Because definition yang terbaru di bawah Akta Employment Act Amendment 2022 menyebut dah mengubah daripada 2000 jadi 4000. So ni tak 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 valid lagi lah. Uh, sebab yang tu biasanya yang ni nak define atas pada gaji 2000 ni. Alright. Uh, so Employment Act 1955 Amendment 2022 versus company policy. So sebenarnya law ni specifically stated that any term of employment is less favorable to the employee that those provide by law shall be void and no effect. So maknanya apa-apa polisi syarikat ataupun majikan dia buat polisi yang mana Uh, memberi kesan yang yang negatif ataupun boleh dikatakan less favorable menguntungkan lebih menguntungkan majikan berbanding uh, employee sebagaimana dalam akta so apa-apa polisi yang telah di di highlight dalam dalam akta so mana-mana polisi company yang less favorable Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dalam undang-undang. So, dia akan disebut shall be void and of no effect. Dan the provision of the act or the provision made under subsidiarization shall be substitute there, therefore. Maknanya, uh, akta ni telah melindungi anda semua sebagai pekerja. So, mana-mana company polisi syarikat yang bertentangan ataupun less favorable yang yang mengurangkan hak-hak anda sebagai pekerja uh, consider void and no effect so kita boleh menggunakan law untuk protect yourself lah later on kalau ada apa-apa yang perlu pergi ke mahkamah and the law also specifically provide it does not prevent the employer or the employee daripada bersetuju daripada term-term yang More favorable to employee than what it has been provided. Kalau lah term-term yang company policy itu uh, uh, lebih baik daripada apa yang telah digazetkan dalam undang-undang Akta Employment Act 1955. Jadi tak ada masalah kalau dua-dua pihak bersetuju. Cuma kalau less favorable to sebab gini macam ni sebenarnya. Um, Akta ni digubah untuk bagi minimum. Minimum apa yang employee kena bagi kepada pekerja. So, kalau dia melebihi apa yang minimum requirement yang ditetapkan dalam undang-undang. So, tak ada masalah. As long as both employer dengan uh, employee agree, then should be fine lah. So, penalty for non-compliance pada enactment. Uh, sorry. Employment Act 1955. So those, so any person who commit any offence under or contravene any provision of this Act or any regulation order or any uh, any or other subsidiary legislation whatsoever made they are they under in respect of which no penalty is provided shall shall be liable on conviction to a fine not exceeding ten thousand ringgit. Ten thousand ringgit ni law lama uh, amendment baru dia exceeding 50,000 so 
So dinaikkan nilai kat sini penalti ni daripada 10000 kepada 50000. Alright. Uh, kita pergi kepada modul 2 contract of service versus contract for service. So ada dua term. Uh, contract of service versus contract for service. So anda kena perlu clear faham contract of service dengan contract for service. So contract of service ni adalah kontrak yang mana melibatkan any any agreement sama ada oral or writing whether express or implied whereby one person agree to employ another as an employee and that other agree to serve his employer as an employee and include an apprentice contract. So that's of contract of service. Contract of service ni sebenarnya ni nak cover kepada dos yang gaji dia melebih 2000 kalau sebelum ni. Kalau sebelum ni employment act hanya cover dos yang gaji bergaji sehingga 2000 sahaja. So atas pada 2000 dia tak dia tak cover uh, dia tak cover under employment act tapi dia cover bawah contract of service. Boleh? Dia 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 cover juga tapi di bawah term contract of service. Tapi amendment 2022 dah cover semua dah lah. Tak kira tak kira dia punya gaji yang mana dikatakan employer, employee. So uh, dalam akta yang baru ni dia dah ada define dah siapa yang dikatakan employee. So, ada definition dia dah. Dan Director General ada hak untuk buat uh, kalau ada apa kes ke yang ada yang ada ada perselisihan try to manipulate ke dia dah clear cut dah dalam dalam undang-undang yang baru bahawa siapa yang dikatakan employee. So, ni dia nak define lah contract of service. So, what's the meaning contract of service? Contract of service adalah employee sebelum ni yang bergaji atas pada 2000 dan ke atas so contract of service adalah agreement in which one person agree to employ another as employee so bila you masuk kerja you mestilah ada contract of service so yang ni lah dikatakan so akta ni dia dia stipulate apa yang perlu di So, bila you nak masuk kerja, you, so you kena sign contract lah. Contract untuk bekerja lah. So, barulah dia dilindungi, anda dilindungi oleh undang-undang. So, sekarang ni kita, undang-undang ni nak melindungi. Sebenarnya, to protect you sebagai employee. So, ada person agree to serve employer as an employee lah. So, the agreement can be writing, verbal, express or implied. It can be in the form of letter of appointment or letter of appointment or employment or apprentice uh, apprenticeship agreement. So, however, to minimize dispute on the agreed term and condition, the contract should be in writing lah. Kalau boleh, nak bila ada masalah nanti, so nak mengelakkan sebarang masalah kemudian hari, Sebelum anda bersetuju untuk terima apa-apa jawatan ke uh, appointment jawatan ke ataupun pelantikan ke ataupun uh, apprenticeship ke so kalau boleh put in writing boleh so bila banyak sangat masalah so starting a 1st April 2016 2016 so ada amendment dibuat small amendment dibuat sekeler je sebenarnya so telah di 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 uh, enforce all employer must issue key employment term KETS key employment terms and condition in writing to employee covered by the employment act ni untuk tu masalah bila inverber dan sebagainya. Jadi bila ada ada ruang dekat sini lompanglah lompang dekat sini so kerajaan telah enforce lah 
pada April 2016 bahawa semua employee, semua employer kena ada kena isu KET KET ni lah key employment terms and condition lah dalam bentuk writing uh, yang mana dia adalah di uh, di bawah akta di bawah employment act so apa yang kena ada dalam tu full name of employer full name of employee job title apa main duty and responsibility dia start date of employment bila dia start bekerja bila bila appointment letter so kena tahu you kena tengok bila sebelum you sign tu you sign surat agreement tu you kena setuju bila employment date back date ke ataupun start bulan depan ke dua bulan lagi ke so kalau you ada dekat company tertentu you nak pindah ke company lain so you kena tahu bahawa you tak boleh overlap so nanti bila overlap you salah lah so you bekerja dengan dua company pada masa yang sama tak boleh so kena kena tak ada overlapping pada date, start date of employment so duration of employment apa ni employment of employment duration of employment of employment ni sebenarnya kalau lah uh, job tu adalah term pada mungkin kontrak fixed term kontrak sama ada 12 bulan ke 6 bulan ke 24 bulan ke so kalau the duration kena buat tulis duration lah fixed term lah so kalau nak extend ke apa ke so habis kontrak habis kontrak lah so working arrangement kena 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 state dalam key employment term tu uh, working hour dia start pada pukul berapa habis pukul berapa number of working days per week dan rest day so tapi um, ada sedikit perubahan pada pada so, tu tu kata kalau apa-apa key employment term ke apa ke dia mesti in line dengan undang-undang so now undang-undang kalau sebelum ni 48 jam kalau law sebelum ni maksimum 48 jam seminggu now dekat amendment baru 2022 dia telah kurangkan daripada 48 kepada 45 jadi majikan kena follow the 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 rule lah the undang-undang lah. So working daily working hour kena tengok berapa jam dan maksimum sepatutnya kalau bukan shift 8 jam sehari lah. Dan contohnya kalau kerja 8:05, 8 pagi 5 petang 8 jam. So untuk 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 fulfill the requirement law so daripada 48 ke 45 so katakan dia kerja mm, uh, 6 hari seminggu so pada hari Sabtu tu kena sampai pukul 5 je lah so dia kena maksimum maksimum tak lebih daripada 45 kalau tidak kena bayar kalau bawah pada 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 4000 kena bayar overtime lah So, dia stated dalam section 60A ni 45 hour, 45 working hour per week dan ada yang uh, yang terbaru uh, ada flexi, flexible working arrangement di mana employee kalau you dah kerja, you boleh submit written application kepada employer kata nak apply for flexible working arrangement you boleh ada flexibility di sini lah mungkin dah ada company policy dah ada working arrangement so tapi you boleh apply uh, flexible working arrangement so kalau contoh contohnya lah kan kalau kerja 8.5 so you boleh minta flexible hour contohnya kalau dalam ni sebenarnya nak nak menyelesaikan masalah Uh, especially di di KL lah yang mana traffic jam awal pagi dan sebagainya so you boleh minta di bawah undang-undang amendment 2022 uh, pekerja boleh berhak untuk memohon flexible working awal uh, yang mana you boleh submit kepada hantar kepada majikan dan majikan kena uh, 
uh, employee submit written application to employer in term of working hour, work days and workplace. You boleh pohon. Dan employer di bawah undang-undang baru ni, employer has the obligation to reply to the application within 60 days. Sama ada nak approve ataupun nak reject. Tapi kalau dia nak reject application, dia kena bagi reason of rejection. Dan daripada situ, you ada keputusan bersurat lah, written lah, written, written, uh, uh, written rejection letter daripada employer kat, kalau dia nak reject your application. So, dalam tu juga perlu ada salary, salary period, uh, basic salary berapa, fixed allowance berapa, uh, fixed deduction dalam kes-kes tertentu. Overtime payment period uh, If different from item 7 Salary period ni Kalau Kalau contohnya bila dia nak bayar lah Payment date dan sebagainya Overtime rate of payment Kena bagi tahu Overtime berapa rate Kalau yang perlu dibayar Dan overtime rate ni dia dia Anda dilindungi oleh undang-undang So uh, tu, tu, tu lah sebenarnya um, uh, Undang-undang bagi minimum overtime rate of pay per day, day ataupun hour. Uh, kalau majikan nak bagi lebih, tak ada masalah tapi dia tak boleh bagi kurang. So, ada salary related comp uh, component such as bonus, incentive, kena stated dalam key employment term yang contract yang you sign belum you terima kerja tu lah. So, ada, dia akan mention kat situ annual leave dekat outpatient sick leave. So, kalau sebelum ni, uh, ada sedikit perubahan lah. Annual leave tak banyak beza. Uh, cuma sick leave ni ada, dia kena, majikan kena, kena follow the new rules and regulation lah. Di mana untuk leave uh, dekat amendment baru, Dia maternity leave untuk wanita yang bersalin Dinaikkan daripada 60 kepada 98 hari So hospital, hospitalization leave adalah 60 hari setahun Yang ni ni dia separate daripada outpatient sick leave Kalau sebelum ni majikan mungkin boleh ambil Dia combine together and so on Tapi law sekarang ni stick bahawa dia adalah separate Kalau you can, boleh kalau anda dimasukkan hospital kelayakan adalah 60 hari setahun. Tapi kalau sick leave ni bergantunglah 14 hari ke 18 hari ke 22 hari bergantung kepada total service year lah. Kalau less than 2 years uh, 2 years and um, up to 2 years kalau you baru kerja sebelum 2 tahun uh, 14 uh, 14 days Kalau 2 tahun sampai, kalau tak silap saya, sampai 5 tahun, 18 hari. Dan above 5, 5 tahun, 22 hari. Nanti kita akan discuss balik lah. Saya rasa betul dah. Nanti kita ada dalam uh, note dan seterusnya, ada ada, ada detail lah. So, law juga ada dif, ada ada perubahan bagi penalty, 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 sorry, paternity leave. For husband, 7 days. Dia di bawah section 60 FA. Sebelum ni tak ada. Dan public holiday sebelum ni yang 10 hari. Dah ada gazette 11 hari. So, company kena gazette. Dia kena bagi tahu Apa public day yang dia... dia kita kan banyak public holidays. Tapi, uh, private company dia boleh pilih. Tapi, minimum 10, 10 11 hari lah. Dia boleh pilih dah siap-siap. Biasanya kalau <coughs> macam cuti sekolah ke apa ke uh, Sorry, cuti-cuti perayaan ke apa ke So, dia dah kena declare siap-siap dah Public holiday mana yang dia ambil untuk tahun tu Dan mestilah minimum 11 hari So, yes, ini adalah hospitalization leave Maternity leave dan child care leave lah So, ada amendment Bawah amendment baru Ini saya explain dah tadi uh, So Ni nak protect Ni employment baru juga eh, Sorry uh, Amendment Act 
yang 2022 juga cuba untuk protect fem, female employee je lah. Kalau contohnya dia dah dia dia tak sihat ke dia bila dia pregnant dia suffering from illness because of pregnancy uh, dalam setengah-setengah case sebelum ni employee dia kena buang kena gantung kerja dan sebagainya not yet ada so tak boleh dah so uh, sekarang ni undang-undang melindungi penuh female employee daripada dibuang kerja ataupun dia dia so ada protection lah woman protection di sini lah sebab now employer bear the burden of proving that the female employee termination for employment was not premised on the ground of her pregnancy or an illness arising out of her pregnancy so yang ni kena ingat lah so you all yang perempuan So, you tak kena tahu, this is your right lah. So, kalau you rasa, uh, you kena terminate daripada pekerjaan disebabkan your boss dapat tahu you pregnant dan you ada masalah because of pregnancy, tak boleh datang kerja dan that's why dia terminate you. So, you boleh, you have a right lah di bawah undang-undang to protect yourself lah. So dalam tu juga kena kena mention lah uh, medical benefit, insurer medical benefit, dental benefit, uh, probation period, uh, berapa berapa lama, uh, notice period kalau nak resign berapa lama you kena hantar notice. Probation period ni kalau sebelum ni uh, dia dia sebenarnya di bawah contract service dia sampai dia tak ada mention in more detail probation tu mungkin boleh prolong dan sebagainya tapi undang-undang baru dia ada dia define probation period minimum 6 bulan maksimum 24 bulan nah so ada benda yang you kena tengok balik lah di bawah uh, employment act amendment 2022 So retirement age kalau kalau dia impose retirement age so by uh, by law uh, retirement age 60 tapi keep tu bergantung kepada nature of work lah. So so kalau company tu dia dia ada dia ada policy lah. Dia ada policy kalau dia nak extend dan sebagainya bergantung pada ni tapi uh, dia kena state lah the retirement age dalam key employment term. Transfer kalau perlu ditransfer ke mana-mana dia kena ada ada kena ada notice dan sebagainya. Dia ada term and condition lah. Ni term and condition lah. Semua yang ditulis ni adalah term and condition lah. Place of work kalau kalau contohnya dia ada price lain ke apa ke so dia kena state lah. Uh, kalau dia kena bekerja di tempat lain. So tapi Uh, walaupun sebelum ni dia encourage tapi kena you are strongly encourage to include this info dalam key employment term bila you diberi key employment term you boleh nego sebenarnya you kena kalau you ada benda yang you nak specify dalam key employment term you kena minta HR untuk specify uh, kalau ada you boleh nego sebelum you sign lah so dalam dalam undang-undang legal position dalam probationer ni kalau dalam employment act dia tak distinguish it act doesn't distinguish between probationer or confirm employee as long as you bekerja tempat tu you are protected lah contohnya uh, you bekerja di tempat tu ada benda masalahnya bila dalam dalam kes-kes yang dah ada probation period ni eh, bila tak confirm ada benda yang ada you ada sebenarnya bila dalam probation ni uh, dia sebab uh, dalam case law dalam ok uh, tetapi case law does provide that there is no automatic confirmation 
as a probationer who does not receive a confirmation letter is still a probationer. So, selagi you tak dapat status tetap, you still have the probationer lah. Uh, ni law bar, ni 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 apa yang statut dalam dalam undang-undang lama eh. So undang-undang baru uh, dia tak dia you probation tu mungkin boleh berterusan. So dalam kes ni ada employer yang ambil advantage lah. So amendment baru impose minimum duration 6 bulan dan maksimum 24 bulan. So kalau kalau Bila cukup 24 bulan Sama ada you nak Confirmkan dia Ataupun you nak kena terminate So Kalau dia tak boleh Prolong probation period dia Sampai tak tentu bila So memang Now Sebab Bila 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 confirmation You ada Advantage di segi undang-undang lah Segi Kalau contohnya Kalau berpencin ke Ada pencin Kalau Kalau ada kebikin, kalau biasanya kalau private dia KPSP, tapi dia ada, dia ada, dia ada bila ada dia ada term bila ada confirmation tu dia ada advantage in term of uh, in term of uh, contohnya macam 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 benefit benefit ni yang ni ni insurer medical benefit ni biasanya dia ada. Dia ada coverage berbeza kalau you adalah probation ataupun you adalah permanent staff. Alright. So, so apa yang dah stated tadi kena ada dan uh, kena ada dalam key employment term. Cuma, kalau lah employee di bawah uh, Jika if the employee is a professional manager or the executive level, so overtime pay does not apply lah, dan tak perlu lah include item 12 ke 13 tadi. Cuma sekarang ni dulu a cap dia adalah 2,000 sekarang ni dinaikkan kepada 4,000. So kalau you walaupun yang engineer consider professional, tapi kalau gaji you tak mencecah 4,000 so you boleh lagi layak untuk dapatkan overtime alright a contract for service uh, a contract of service is an agreement between an employer and employee tetapi contract for service adalah they refer kepada an independent contractor such as self employed person or vendor is engaged for a fee to carry out an assign of uh, assign project ataupun uh, any dedicated project lah so kalau contract of service dia agreement antara employer dengan employee maknanya you bekerja dengan dia that's contract of service kalau contract for service ni subcon lah ni subcon atau vendor yang mana dia kena carry out that work assignment ataupun project so dia dibayar uh, certain certain amount fee untuk carry out that particular project so that's different lah contract for service so ni adalah you have to you must be sorry you should be able to distinguish what is contract of service versus contract for service so contract of service it has an employer employee relationship tapi contract for service Dia adalah client contractor relationship. Uh, kalau contract of service employer, sorry employee does business for employer, dan it cover under Employment Act 1955. It's not may dah, sebab dia dah cover dah. Kalau dulu may cover, sebab dia ada dia ada beza bawah 2000 dengan atas pada 2000. So now Employment Act Amendment 2022 is cover all lah. Dia, dan it include term of employment KET lah Kalau contract for service Dia client contractor relationship So contractor carry out business Their own account Dia tak melibatkan Dia hanya deliver job Deliver job So dia bayar project basis lah Dan dalam contract for service Dia nak cover Sorry Dia nak not covered by Employment Act Sebab dia bukan pekerja Sebab dia Dia subcon kepada that particular 
company. So section sorry statute statutory benefit do not apply lah dalam kes ni. So factor to be consider in identify a contract for service. So you kena tahu siapa yang control who decide on the recruitment or dismissal of employee. So you kena tahu so kalau you dapat job offer so you kena tahu ni who decide untuk on recruit, recruitment and dismissal of employee. Who pay for employee wages in what way? Who determine the production process, timing and method of production? Who is responsible for the provision of work? So daripada sini, you tahu bahawa you contract of service ataupun contract for service. Sebab gini, sebab dalam banyak company besar, dia ada vendor dan sebagainya. So you kena tahu you bekerja dengan vendor ke you bekerja dengan company. So dalam contract tu you kena tengok. You kena tengok lah. Siapa you punya employer Sebab siapa yang bayar gaji Boleh So kena clear tu Sebab kadang-kadang tu sebab kita first impression Contohnya Macam cleaning ke, Macam Most of the time Contoh paling mudah adalah Cleaning service lah Kebanyakan Company Even Jabatan-jabatan uh, kerajaan pun Dia dah Dia untuk cleaning service Dia dah jadi subcon jadi bila you enter nak jadi cleaner for the that particular uh, company ke apa ke so most of the time dia adalah contract for service. So you adalah cleaner for company yang ber, yang ada contract dengan that uh, employer. Jadi your employer is not that particular company tapi Uh, vendor kepada Ataupun subcon kepada uh, Kilang tu lah Alright So kena clear nanti Nanti Takut-takut lah Sebab banyak Banyak yang Tak clear dekat sini Sebab you kena tahu dia, Sebab kalau tidak you tak tahu your right Kat mana So Economic consideration So Is the business carried out on the person own account or it is for employer? Can the person share in profit or be liable to any risk of loss? So how are earning calculator and profit derived? So you kena 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 consider economic consideration juga lah. Sebab kita takut later on suddenly dia dia terminate contract. So dia terpaksa Terpaksa dissolve company So you tak ada job So Kita Teruskan uh, Modul yang ketiga Working days and hour uh, Di bawah Undang-undang Employment Act uh, Dia dah gazette dah Working days and hour So dalam Dalam Enactment Employment Act So it uh, it stated that uh, an employee shall not be required under his contract or service to work more than five consecutive hour without a period of leisure or not less than 30 minute duration. So you tak boleh bekerja terus lebih pada lima jam tanpa ada rehat. So majikan perlu menyediakan masa untuk rehat sekurang-kurangnya 30 minit. Dan tak boleh bekerja more than 8 hours in one day kalau kalau bukan shift lah dia ada dia ada juga sebenarnya dia ada dia ada ada dalam untuk undang-undang uh, dah 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 clear cut dah bukan shift this is the way lah you should should not you should not be required sorry Undang-undang dia, dia tulis shall not Dia bukan should not Dia shall not be required To work more than 8 hours in one day Lebih 1 hour You kena bayar uh, Overtime lah So and An employee shall not require Under his contract or service to work In excess of a spread over period of 10 hours In one day More than 40 
Kalau sebelum ni 48 hours Now it reduced to 45 In one week Ni contoh lah Contohnya um, This is sebelum ni Bila requirement Kalau undang-undang sebelum ni 48 jam So 48 jam 85 lah Cuti satu hari You kerja 6 hari seminggu Tapi Bila dia enforce 45 hours in a week So dia kena limit lah Kalau kerja 8, 8 Kalau kerja uh, 85 85 You Hari Sabtu half day je lah Tapi kalau Contohnya Nak comply dengan Dengan amendment yang baru So balik awal 4 setengah Jadi 7 jam setengah So boleh kerja 6 hari seminggu Boleh full time lah Full 7, 7 jam setengah So dia limit pada 45 jam per week Contohnya kalau masuk layar wad Sebab uh, de Dekat KL for example Dekat Penang ke Traffic jam ke apa ke Kebanyakan majikan employer Allow uh, Employee untuk uh, Masuk le lewat sedikit So tapi kena cukup jam Balik pukul 5 8 setengah 5 So 7 jam setengah juga So dia boleh kerja Isnin sampai Sabtu lah Tapi kalau 8 5 8 5 Hari Sabtu kena stop sampai Pukul 1 lah Kalau tidak dia akan lebih Awal So rehat adalah 1 hingga 2 So Ni kalau Kalau an employee Who engage in work Which must be carried continuously And which require his continual attendance must be required to work for 8 consecutive hours inclusive of a period or period of not less than 45 minutes in the aggregate during which he shall have the opportunity to have a meal. So, contohnya, kalau, kalau kerja shift lah especially, ni contohnya, kalau kerja shift, 12 jam sehari. 12 jam sehari Full day Full strength Isni sampai Jumaat Rehat 2 hari So 60 jam Pada Week tu So week kedua pula Dia So ni pekerja shift lah Pekerja shift Tapi week ketiga Dia mesti tak lebih Daripada 15 So dia kena sebab apa Sebab average 3 minggu tu Mesti 45 sahaja Clear So Ni 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 Less than it, uh, Ni 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 So, kalau Ni kalau Kalau ni lah So, apa-apa pun Sekarang ni uh, Law dah clear cut bahawa Maksimum adalah 45 hour a week So So, kalau dia kena, kena kerja lebih ke So, majikan adalah Ada Kena agreement dengan Dengan employee lah So, mungkin the arrangement tu dibuat supaya so, kita akan tengok sekejap lagi kalau contohnya bila kena, kena kerja shift dan sebagainya 12 jam 12 jam so yang running running 24 hours kalau contohnya 24 hours ada 2 shift sahaja so 12 jam 12 jam lah so kalau dia ada 3 shift so 8 jam 8 jam 8 jam lah so dia kena spread up maximum aa uh, 45 jam per week untuk 3 minggu. Okay. Tapi subsection 60A kurungan 2 ada menyebut. So memang you ada hak dan sebagainya. Tapi dalam kes-kes tertentu. Macam contohnya ada accident ke. Ataupun actual or threaten. In or respect to his place work ke. Dalam kes-kes urgent dalam mesin ke down ke plan tiba-tiba shut down ke uh, your boss your employer there is other right dekat sini lah dalam kes-kes tertentu yang melibatkan emergency lah yang mana kalau you tak ada tu boleh menyebabkan masalah kepada pada employer contohnya mesin down so you terlibat dalam machinery you kena on balik mesin tu dalam tempoh 24, 48 jam so sometimes you have to work more than the limit hour lah tapi ada ada dia punya ni lah 
compensation letter on lah Biasa company akan buat lah Supaya dia nak maintain uh, Employee dia Supaya full of Orang kata full of uh, Full of motivation lah Sebab biasanya Machine breakdown ni Dia berlaku Jarang-jarang Mungkin Once a year Twice a year uh, tapi twice, uh, Once in a quarter ke So kalau dia running 24 hours 7 days a week So Mungkin lah machine tu Akan kerap juga lah Tapi uh, Bila dah machine tu breakdown Dia ada So ada Undang-undang juga melindungi employer dalam kes ni So kalau employee kata dia tak nak kerja sebab dia dia limit hour tak boleh. So dia ada dia ada uh, employer ada right di sini kalau you tak obey dia the 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 instruction uh, kat sini ada employer ada hak lah dalam kes ni. Uh, so mungkin boleh letter on boleh so, boleh hantar suruh so, tunjuk sebab ke dan sebagainya dan boleh terminate. So, dah ada proses-proses dia lah. Tapi, dalam kes ni, uh, Section 60A ni melindungi employer lah. So, walaupun dalam kes-kes kena kerja mungkin do more than 12 hours uh, untuk silah nak running up machine balik. So, you tak boleh nak tinggal macam tu. So, berhenti semayang makan, sambung balik. So, dia memang kena sebab orang menunggu kan. So, machine ni satu hari tak jalan oh, Berapa ribu dah rugi So so Dalam kes ni Undang-undang Sebab tu lah Employment Act ni Dia tak Menyebelah employee sahaja Dalam Setengah-setengah Kes Dia menyebelahi employer lah So dia Dua-dua pihak dia protect <coughs> So Dekat sini shift work lah Ni, ni shift work lah Ni explanation pasal shift work Haa uh, kalau <coughs> Tapi Maximum No employer shall require any employee Untuk kerja Max Lebih daripada 12 jam So maximum Kalau you, you kerja shift Bukan-bukan macam tadi lah Case-case emergency tadi uh, Ni case-case yang biasa You boleh Kalau bukan shift 8 jam sehari tapi kalau ada shift, shift employee, you tak boleh lebih, kerja lebih pada 12 jam. Maksimum 12 jam. Kalau kalau tak silap saya, you punya overtime pun tak boleh lebih pada 12 jam. Salah. Kalau seseorang pekerja, bekerja lebih pada 12 jam. So, maksimum 12 jam lah. So, ni split shift lah. Dia explain lah. Contoh-contoh, kalau kerja 5, 5 pagi, 9 pagi. Ni contohlah. Ada dua shift lah. Kalau kerja 16 jam sehari. Kalau daripada 7 pagi ke malam. Ni kalau 24 hours. Ni. Dia ada term dah. Dia masa you masuk dalam kon, Masa dia nak appointment you tu. Dia dah mention siap-siap dah. You kerja shift ke? You tak kerja. You bukan kerja shift. Kalau kerja shift, dia stated lah. So sebelum you sign, you kena agree lah. So, hours of work. So, kalau dia ada sekarang ni. Um, uh, dia tak berubah sebenarnya pengiraan overtime ni. Cuma pengiraan dia berubah sedikit sebabnya sebelum ni pengiraan dia berdasarkan 48 jam per week. Tapi, uh, starting 1st January. Calculation should be based on 45 hours per week lah. So, dia tak ada amendment. Tapi nilai sedikit, nilai dia sedikit berbeza lah. Ha, ni, ni explanation lah. Tapi, you boleh tengok dalam dalam table ni lebih mudah lah. Kalau lebih pada uh, 8 jam sehari. Contohnya, kalau you bukan access, uh, you, bukan, you bukan shift. Uh, employee So pengiraan dia 1.5 darab dengan hourly rate of pay lah Kalau rest day Cuali cuti tapi Kerja working hour So Kalau does not exceed half of normal hour 
dia kira half day wages lah on the ordinary rate pay kalau full day does not exceed normal more than half tapi tak lebih daripada uh, normal hour of week normal normal hour of work contoh normal, normal hour of work setiap hari contohnya 7.5 jam tapi tak capai pun tapi kena bayar full lah full wages ordinary rate pay lah tapi kalau kalau rest day cari cuti tapi you kena kerja macam biasa double lah public holiday namun normal hour double juga ni double pada hour hourly rate pay tau ni kalau lebih daripada time lah double daripada hourly rate pay kalau public holiday triple lah so macam mana nak kira nak kira ni ni explanation tadi lah So overtime rate ni kalau sebelum ni dia limit pada 2000. So good news pada new engineer because your salary biasanya less than 4000. So you entitled untuk dapat overtime starting this year. So this is pengiraan lah. Working hour, working excess normal, working hour normal working day. This is explanation. Nanti tak apa you boleh baca sendiri kan. Uh, ni uh, ni apa yang nak explain kat sini lah. So ni nak peng, nak kira lah pengiraan ordinary rate pay ORP ataupun hourly rate pay lah. Contohnya gaji 1300 you kerja 8 jam sehari so 26 hari kena tengok lah berapa hari sebab kalau 8 jam sehari dia kena tengok pada pada month lah so kalau 8 jam sehari dia tak lebih pada 45 jam seminggu so ni rate dia lah so ni adalah uh, contohnya adalah ordinary rate pay adalah 5, 50 ringgit sehari hourly rate pay adalah 6 ringgit 25 sen So, ni yang lama, non-EA employee ni bawah pada 2000 not entitled to overtime payment. So, ni adalah provision baru. Kalau bawah pada 4000, you entitled lah. Shift work allowance, overtime dan sebagainya. Ha, ni boleh, boleh tengok lah. Kita boleh tengok. So, employee benefit and payment. Kita tengok. So, dalam Employment Act 1955, dia dah mention dah annual leave entitled those yang bekerja less than 2 years dalam 8 hari seminggu. Uh, 2 hingga 5 tahun, 12, 12 days uh, a year. Dan those yang bekerja lebih pada 5 tahun entitled untuk dapat cuti 16 hari per year. So, tapi kalau employee dia kerja tu tak cukup bulan dia macam ni sebenarnya apa yang dia nak spray ni dia dah bila dia tak kerja tak cukup 12 bulan uh, dan kontrak dia contohnya dia kerja uh, bulan 6 tahun lepas dengan bulan 6 tahun ni so annual leave dia tu sebab dia annual leave dia kena ikut tahun so dia kena separuh lah daripada dia kena direct proportion to number of completed month of service lah. apa tak? So, kalau kalau dia adalah less than 2 year pekerja baru. So, dia 4 hari tahun lepas, 4 hari tahun ni lah. Boleh? Bukannya dia terus. Dia tak, dia tak boleh. Kalau dia start bulan bulan 9. Contohnya tahun lepas. Ke bulan 9. Kontrak dia setahun. So, dia entitlement dia adalah 3 bulan. Bulan yang... Sebelum masuk tahun baru tu. Sebab tahun baru adalah dia tahun baru lah. Dia bukannya starting daripada term. Tak. Dia annual leave ni bergantung pada tahun tersebut lah. <tuh> Kalau you tak habis cuti, you boleh carry forward lah. Uh, the paid annual leave employee. Um, ni entitled in addition. Dia tak boleh. 
rest day dengan paid holiday tu rest day katakan you ada rest day once a week 7.5 jam contoh seminggu you bekerja 6 hari seminggu you rest hari Ahad satu pun hari satu contohnya so annual leave ni tak boleh didak lah tak boleh didak yang tu dia kena add in addition to rest day dengan paid holiday paid holiday sebelah hari kalau amendment baru dan paid annual leave become entitled to other sick leave you entitled pada sick, pada in addition you 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 ada annual leave dua kalau you pekerja baru you ada entitled annual leave berapa hari 8 hari setahun lepas tu you ada leave pada setiap minggu betul okey you ada annual leave sorry bukan annual leave holiday leave Public holiday leave. Sebelah hari setahun. Boleh? Lepas tu, kalau you ada seat leave. Seat leave ni, entitlement yang kita discuss tadi lah. Uh, berapa tadi? Seat leave. Seat leave. Seat leave mana seat leave tadi? Mana seat leave tadi? Sorry. Seat leave 14 hari. Kalau you pekerja baru 14 hari setahun dan you ada you ada maternity leave pada yang yang perempuan lah yang terlibat. Alright. So annually shall be deemed to have not been taken in respect of this day for which, which sick leave or maternity leave is so granted. So you Cuti-cuti ni dia dah termaktub dalam akta yang diberi hak kepada seseorang pekerja. So, employer shall grant and, um, and employee shall take such leave not later than 12 months after the end of every 12 month continuous service. And any employee who fail to take such leave at the end of such period shall... So, annual leave ni um, ada setengah company yang boleh bawa ke depan. Ada setengah company yang uh, kalau you tak ambil that seat, macam contohnya seat leave ke uh, annual leave ke ada setengah-setengah company you boleh bawa ke depan ada setengah-setengah company dah mention dah dia tak boleh bawa ke depan so you kena habiskan you kena habiskan so dalam kes ni uh, uh, kalau kalau tak habis you kena habiskan tahun depan so you kalau tak habis tahun depan dia akan expire alright Hmm. So contohnya Kerja tahun ni Contohnya you kerja tahun ni Bila you kerja tahun ni You ada 10 hari cuti You hard working You ada 10 hari cuti Eh sorry Mana 10 hari Contohnya you ada 12 hari You hanya ambil 10 hari You ada baki 2 hari Baki 2 hari tu you kena habiskan untuk Tak lebih pada 12 bulan Tahun depan kalau bawa ke depan, you kena habiskan dua hari tu. Kalau you tak habiskan, dia akan expire. Alright? So, ni term-term and condition lah. Provide that employee shall be entitled to payment in lieu of such annual leave if the request. Kalau employer kata in writing, uh, kalau tak ambil leave, dia bayar dia bayarlah dia bayar then tak ada masalah lah uh, kalau contract of service terminated by either party sama ada employer ataupun employee dan annual paid leave shall be entitled under section employee shall pay employee his ordinary rate of pay in respect of every day of such leave uh, employer kena bayarlah kalau dia contohnya dia entitled dia kerja dia kerja daripada Januari sampai Julai. 
dia resign Julai contohnya. Dalam Januari sampai Julai tu dia hanya ambil satu hari sahaja. Uh, paid leave. So employer yang bagi hari itu dia entitled untuk tempoh yang uh, tersebut tu ada calculation dia dia bahagilah. Kalau 12 bulan sehari lah. Betul tak? Satu hari satu hari lah. So employer kena bayar lah. Uh, leave to rate ordinary rate of pay. Alright. Kita tengok kepada hospitalization sorry hospitalization and non hospitalization benefit. So kalau untuk dia ada dua dalam kes ni. Uh, satu sick leave Sick leave ni you sakit You pergi ke jumpa doktor Register medical practitioner Doktor yang berdaftar uh, Sama ada dia berdaft, uh, employ, Especially yang appointed by employer lah Ataupun dia Dalam kes-kes tertentu Dia tak boleh pergi panel uh, Tapi So dia ada Dia entitled untuk sick leave kalau amendment baru kata sick leave kalau dia adalah pekerja less than 2 years dia ada maksimum 14 hari setahun. Boleh? 14 hari setahun dan berbayar. Dia bukan sick leave tak berbayar tak. Dia sick leave ni kalau dia ada cuti sakit dapat dapat cuti sakit so dia entitled lah paid sick leave. Uh, 14 hari Untuk yang pekerja less than 2 years 18 hari 2 tahun hingga 5 tahun 22 hari Those yang employ more than 5 years So ni schedule dia lah So total seat leave campur hospitalization uh, Bagus lah Amendment baru memberi Peluang lah Those yang masuk hospital tu You tak kacau sick leave yang biasa. Kalau hospital tu, dia fix dah 60 hari. You entitled untuk dapat paid leave selama 60 hari lah. Untuk setahun. So, kalau boleh, minimize. Sebab tak tahu. Kita tak expect berapa lama-berapa lama hospitalization ni. So, maksimum dia bagi 2 bulan. Boleh dapat gaji tanpa bekerja. Lepas pada 60 hari, you masih lagi hospital hospitalization. Uh, so you you majikan boleh bagi you cuti tanpa tapi ambil leave lah. So tengok juga hospitalization necessary by certified registered medical officer lah. Kalau absent uh, tak not certified by Medical practitioner tak ada, tak ada sejir sakit Tak ada MC Lepas tu Lepas tu Dapat sejir sakit Tapi tak inform uh, Or attempting to inform His his or her employer Seek leave within 48 hours 48 hours Ataupun shall be deemed to absent himself or herself from work without permission daripada employer. So, you tak dapat lah. Seat leave. So, employer shall pay the employee his or her ordinary, ordinary rate of pay for every day of such seat leave. And employee on a monthly rate of pay shall be deemed to have received his or her sick leave pay. Sekiranya uh, dia dapat monthly wages for the day or day on which he on the sick leave. Leh. So bergantulah. Kalau dia adalah pembayaran gaji secara monthly, dia dapat uh, uh, ordinary rate untuk ordinary day rate lah. Tapi kalau dia macam mana ni? Uh, ordinary rate pay of day lah untuk ni. Tapi kalau dia dia adalah
ni seed leaf payment eh dia nak nak highlight bahawa si, uh, dia kena bayar gaji penuh lah untuk uh, ordinary rate of pay every day of the uh, such uh, sick leave uh, so dia tak boleh potong gaji sesuka hati lah so dia kena dap dia dia dapat kalau it, it follow the the ni dia dapat entitled untuk seat leave daripada medical professional. Dia dia follow the 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 entitled, dia follow the entitlement ni. Dia entitled so dia dapatlah leave payment lah. Tapi kalau kalau dia absent, dia panggil seat leave penalty lah. Dia boleh dia absent from work, dia tak ni, dia tak boleh nak dikira lah. So, sick leave unpaid, uh, no employee shall be entitled to pay sick leave for the period during which the employee entitled to maternity allowance under part uh, 9 or for any period during which he or she is receiving any compensation for disablement under the Workman, com Workman Compensation Act 1952 or any periodical payment for temporary dis Disablement under the employee social security act. Dalam kes ni dia tak boleh claim dua lah. Dia tak boleh claim unpaid uh, leave dengan dia dapat juga maternity allowance dan sebagainya. Tak boleh lah. Dia kena pilih ada satu je. Alright. Wages and salary. Wages and basic wages and other payment in cash payable. Okay. Ah. Uh, Basic wages and all other payment in cash payable to employee for work done in respect of his contract or service bus, but does not include benefit, allowance, statutory and bonus. So, wages definition ni, eh, basic wages kena bayar. Contohnya yang ni, ni tapi tak include lah. Yang ni adalah extra. Tapi basic wages and all other pay payment kena bayar bila dah siap kerja. Uh, ni adalah definition of wages lah, section 2. Cuma, dekat dekat hmm, cuma uh, ok, uh, wages and salary kita tengok wages and salary. So, by definition, uh, basic wages and all other payment in cash payable to an employee for work done in respect of his contract of service. But, but does not include benefit, petrol, housing allowance, statutory contribution, EPS, so, so bonus dan sebagainya. So, basic wages, uh, basic wages dan payment yang lain tu kena bayar kepada pada employee lah bila kerja dah habis contohnya pada bulan tu dah kerja dia dah bekerja sebulan so bila dia kerja sebulan pembayar adalah secara bulanan so kena bayar lah so kena bayar dia tak lebih pada tujuh hari pada tempoh yang dia habis kerja tu lah cuma sekarang ni um, amendment baru 2022 menyebut semua payment tak boleh secara cash boleh. Semua payment mestilah dibayar melalui bank ataupun institutional uh, financial institution. It's defined pembayaran semua pembayaran gaji bermula Januari 2023. Semua pembayaran gaji adalah mesti melalui uh, bank ataupun financial institution. Pembayaran secara cash ataupun uh, secara 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 apa eh secara cek pembayaran secara cek hanya boleh dibuat setelah mendapat kelulusan khas daripada Director General. 
So, law menyebut semua kena bayar melalui bank. Kalau nak bayar cash, kena dapat permission khas daripada Director General of uh, Department of Work lah. Alright. Okay. Um, so, Employment Act 1955 allow employee yang mana pendapatan dia RM5,000 dan ke bawah boleh claim kat labor department kalau dia tak kena bayar tak tak dibayar gaji. Boleh? Tu dia stated dalam law lah. So kalau you tak dapat gaji dos yang berpendapatan 5000 dan ke bawah, so you tak dapat gaji pada bulan tu you boleh you boleh uh, report dekat uh, jabatan tenaga kerja lah. So minimum wages uh, Now kajian impos Bermula 1 Julai 2016 Dekat Semenanjung Malaysia Minimum wages adalah RM1,000 Dan dekat uh, Malaysia Timur dan Labuan 920 Dan bermula pada 1 Mei 2022 Uh, minimum wages dinaikkan daripada 1000 ke kepada 1500 dan ni ni dia hantar balik sekular ni sekular dia impose dia ada dia dah implement starting May last year so order ni apply to all employee kecuali domestic server lah so wage period contract of service shall specify a wage period not exceeding one month. You gaji kena bayar sebelum dan tempoh sebulan lah. If in any contract or service no no wage period is specified, the wage per shall for the purpose of the contract be deemed to be one month. Kalau disebut tak sebut ke dalam contract or service tu bila service bila you sign tu <coughs> dia tak boleh lebih pada satu bulan lah. Dia kena bayar gaji lah. Tak boleh delay lah. Tak boleh delay lebih daripada satu bulan. So, biasanya every employer shall pay to each of his employee not later than seventh day after the last day of any wage period of wages. Less lawful deduction earned by such employee during such wage period. So, biasanya pembayaran gaji kena buat dalam tempoh tujuh hari Selepas bulan tu lah Contohnya uh, Sebab ada setengah tu kan, Macam Macam uh, Big big company Biasanya dia akan bayar Sebelum Sebelum Ujung bulan lah Tapi setengah-setengah Employer Dia mungkin modal kecil ke apa ke So Nak tak nak dia kena bayar Selewat-lewatnya uh, Hari ke tujuh Pada bulan berikutnya Ataupun kalau dia, dia kalau kalau paling lewat 30 hari dan tempoh sebulan tapi dalam ni wage tapi biasanya untuk kes lebih pada 7 hari ni kes-kes khas lah dalam kes-kes tertentu lah tapi dalam kebanyakan kes regularly you uh, law kata you kena bayar not later than 7th day after the last day of Any wage period of wages lah Pada hujung bulan tu lah Kalau Maknanya Dia kena sebelum Tujuh hari bulan Pada bulan berikutnya So Wages or Termination of Service Sekiranya Employer to make The contract of service Of employee Tanpa notice The wages Less any deduction Which the employer Is entitled to make Under Section 24 earned by such employee up to and including the day immediately preceding the day on which the termination of the contract service take effect. In addition, employer terminate, terminate the contract of service under section 13.1, the indemnity payable to the employee under subsection shall be paid by the employer to the employee not later than the day on which such contract of service is terminated. Ni nak ni nak explain lah 
Kalau contohnya uh, Termination Dia kena bayar Bila lah So kalau dia uh, Bila dia Dia terminate the contract So bawa section 13 1 ataupun 2 Section 14 3 Kurungan 3 Ya Wages ni employer kena kena bayar gaji immediately kena bayar terus immediately not later than the third day after the day contract or service is terminated dalam tempoh 3 hari lah dia kena bayar dia kena bayar terus dia tak boleh delay delay kalau dia tak dapat dia boleh make complain kepada yang ada jabatan buruh lah so uh, disciplinary and procedure and action yang ni untuk memahami bahawa ada prosedur disiplin dan tindakan tindakan disiplin yang boleh diambil kepada pekerja tapi kena follow the guideline lah. So the meaning of employee misconduct jika masalah tu adalah masalah employee. <coughs> Any conduct of the part of employee which is inconsistent with the faithful discharge of his duty or any breach of the express of implied duty of employee to work his employer. <coughs> Ia juga kita boleh tahu improper behavior or an intern intentionally wrongdoing or a deliberate viol violation of rule or standard of behavior. <coughs> so, dalam Employment Act 1955 uh, menyatakan bahawa a uh, Employment Act Section 14 ni beri hak kepada employee <coughs> memberikan hak kepada employer untuk mengambil tindakan kepada employee on the ground of misconduct after due inquiry. Kena ada kena ada soal siasat kena panggil dan sebagainya lah. Due inquiry here means on company must investigate the case kena tubuh kena investigate the case and provide the employee opportunity to defend himself before an independent panel prior judgment is put on him or her. You kena buka case, buka buka file, lepas tu kena panggil the employee kena ada opportunity, dia kena panggil, dipanggil untuk untuk surat setuju sebab lah kenapa dia dia buat buat dalam kesalahan tu ataupun apa yang yang dikata yang yang majikan tak puas hati ke apa ke dia kena defend lah so benda tu kena ada dokumen bersurat dokumen-dokumen tu kena clear dan punishment hanya boleh dibuat selepas inquiry proses berlaku section 14 juga memberi hak investigating So, semasa dalam proses siasatan, company berhak untuk suspend gantung kerja employee ni daripada datang ke tempat kerja yang mungkin boleh menyebabkan gangguan kepada penyiasatan yang dibuat. Sama ada dia nak temper evidence ataupun nak uh, mungkin mungkin mengugut uh, saksi-saksi ke apa ke. So, dalam kes ni, uh, employer ada hak lah untuk menghalang uh, uh, employee yang disiasat tu bila dia dia siasat sahaja so dia boleh bagi notis kata tak boleh hadir bertugas tak dibenarkan masuk daripada premis tempat bekerja ni termaktub dalam section 14 akta employment act 1955 so Actually, uh, major uh, there is no hard and fast rule on what constitute major misconduct or minor misconduct. So, Employment Act 1955 does not make reference to the word major or minor. So, company generally like to differentiate major or minor misconduct by identifying different type of punishment for both category of misconduct. <laughs> Dalam akta tak ada major ke minor. Cuma Uh, employer lah employer 
dia ada punishment sebab punishment tu dia macam ni sebenarnya dia dalam law tak sebut ada major ada minor tapi uh, in order sebab proses untuk ambil tindakan ni dia kena ada dia kena ada proses dia dia kena ada prosedur dia dia ada SOP dia so kena follow SOP yang mana SOP tu kena clear dan ada setengah-setengah Uh, case dikatakan minor sahaja Tak menyebabkan dibuang kerja Mungkin diberi amaran, potong gaji dan sebagainya Tapi dalam kes-kes tertentu Ada melibatkan dibuang kerja terus So mungkin melibatkan uh, Certain-certain case So Tak ada Benda ni bergantung kepada condition lah Sebab tu Dia sebenarnya Akta ni dia tak boleh Too rigid dia kena bagi sedikit kebebasan kepada kedua-dua pihak. Jadi, kecuali lah bila ada yang pihak yang abuse grey area tu and then uh, rule baru akan akan di, di, ditambah baik, ditambah baik lah. Tapi, uh, tu sebenarnya uh, akta-akta ni dia bagi sedikit kelonggaran, dia bagi framework. Uh, okay, misconduct ni ada dia boleh ambil tindakan tapi kena selepas daripada inquiry. Nah, inquiry itu bergantunglah proses dia dan sebagainya. Tapi uh, SOP tu kena clear dah. Sebelum you dah buat tu, you HR sepatutnya dah clear dah. Masa briefing mula-mula tu ada prosedur dia. So ada SOP dekat company itulah. Kalau berlaku sekian-sekian, begini okay, prosedur yang kena ambil diambil oleh HR department. Dan benda ni minor dengan major misconduct ni subjektif. Depend pada nature of business. Contohnya uh, smoking dekat factory. Dia mungkin uh, major dalam kes-kes, dalam nature of work lah. So smoking dekat, dekat contohnya oil and gas plant. So memang dia jadi major lah. So tengok pada nature of work. That's why... Uh, Law ni dia kena dia kena dia tak boleh too rigid. Bila too rigid dia dia jadi masalah lah tu on. So dia, sebab tu dia bagi kepada so bila ada bila ada uh, pihak yang tak puas hati dia pergi ke mahkamah lah untuk decide. Tapi law tu bagi in general supaya memberi sedikit kebebasan untuk kedua-dua pihak. Boleh? So, uh, misconduct serious enough mungkin lead to termination. Uh, tapi uh, misconduct, major misconduct pada setengah-setengah tempat dia consider ada consider minor lah. So bergantung kepada nature of work lah. Contohnya employee. Uh, Contohnya, late coming. Actually, minor misconduct. Sebab late coming, masuk selalu masuk lawak, lewat, tempat kerja dan sebagainya. Tapi kalau benda tu berterusan, jadi habit, dan dia menjejaskan prestasi kepada company itu, disebabkan you datang lambat, you menjejaskan uh, work, work timing dan sebagainya, Ha, mungkin jadi major misconduct lah Sebab tu dia memberi Ruang lah dekat sini So kalau ada Sabitan For termination uh, Misconduct Poor performer redansi So section 20 Industrial relation act 1967 Provide that Any employee Siapa yang rasa Dibuang kerja tanpa tanpa kes-kes yang clear dan proper you rasa tak fair you kena file action uh, kepada uh, kepada ni lah kepada pihak in, eh ke jabatan kerja jabatan buruh 
Ataupun inline revenue department Saya tak pasti macam mana Inline revenue department dekat sini LHDN Tapi uh, Amendment baru uh, Memberi hak Memberi kuasa kepada Director General Untuk Menyiasat Dan uh, Kalau sebelum ni you kena file You kena file You rasa you You kena dibuang kerja Tak adil Contohnya tak adil You dibuang kerja You rasa ada discrimination Because of some reason Tiba-tiba you kena buang kerja Kalau orang lain buat macam tu You tak dibuang kerja Dia hanya diberi amaran Kawan you diberi amaran Tapi you terus dibuang kerja So kalau you rasa Tak adil Dan kalau sebelum ni Kena file dulu Tapi sekarang ni Akta memberi kuasa Director General untuk menyiasat kalau berlaku yang mana mungkin disebabkan discrimination of employment tanpa ada hard limit of salary. Kalau kalau sebelum ni aa, kena complain dulu pada Director General barulah ada penyiasatan dan sebagainya dan employee wages does not exceed RM5,000. Tapi sekarang ni, dia boleh tak ada, tak ada cap dah lah. So, Director General also vested with the power to make order bila inquiry have been done. So, kalau tak comply dengan law yang baru ni, boleh dikenakan denda RM50,000 dan up to RM1,000 uh, sehari. Kalau didapati di salah lah so apa-apa pun first step kena ada kena isu suat tunjuk sebab suat tunjuk sebab so you bila dapat suat tunjuk sebab daripada employer you kena jawab boleh so if admission is obtained no need to proceed further lah kalau if the employee deny the charge meet out against him, the employee will have to investigate further to domestic inquiry. So, kena, so, kalau ada laporan, so ditunjuk sebab dan sebagainya. So, kena ada inquiry lah kalau dia kata, dia kata, dia dia tak bersalah dalam kes tu. So, kena ada domestic inquiry. So, it is fine jika employee refuse to sign the show cost letter. <laughs> Tapi uh, kam, uh, uh, Contoh kalau su, Suat tunjuk sebab ni Kata employee kata dia tak mau terima Dia tak mau sign suat tunjuk sebab Bahawa dia terima So employer ada hak Bahawa dia ada saksi Yang kata dah Surat tu telah deliver kepada kepada employee tersebut walaupun dia tak nak uh, ambil refuse to sign so ada saksilah bahawa surat tu telah diserahkan so ataupun surat tu di di post kepada uh, alamat uh, employee resident alamat surat menyurat employee uh, dan slip uh, surat berdaftar especially lah Surat daftar ke pos laju ke di, Boleh digunakan sebagai proof of receipt lah Kalau kes ni Dia tak nak mengaku bersalah Dia tak nak terima surat tunjuk, uh, surat tunjuk sebab tu Sebab dia tak nak jawab So tapi company Ada proses dia lah Kalau you tak nak mana ambil You boleh uh, Hantar by hand ke Ada saksi yang terima tunjuk Yang mengaku bahawa surat telah diserahkan by hand Ataupun hantar kepada alamat rumah lah. So, so dalam kes ni, ni prosedur-prosedur lah. Prosedur bila nak, kalau tak reply surat tunjuk sebab dan sebagainya. So, employee boleh proceed lah. Uh, punishment. Sebab dengan assumption tak ada explanation. Could be offered. So, dia tak nak, tak nak jawab. So, kalau you... 
ada suruh tanya sebab kalau you tak nak jawab so your your majikan you ada hak untuk ambil tindakan seterusnya lah so suspension of for misconduct so employee <coughs> boleh digantung kerja maksimum 14 hari on half pay basis so kalau nak extend lagi suspension uh, suspension period kena bayar full kalau lebih pada 14 hari lah. Kalau employee didapati tak bersalah. So employee tu di, kalau employee didapati tidak bersalah, so 14 hari yang dia dengan kerja tu kena bayar balik penuh lah. Kalau sebelum ni dibayar mungkin bah half half pay basis lah. Eh, ha? half pay basis daily daily, daily pay. So dia bayar dapat pay sebab dia dengan kerja. Tapi kalau dia dia dapat tidak bersalah dia buat aniaya ke apa ke so company kena bayar baliklah suspension tu. So punishment consideration before deciding on punishment employer should take an account past record performance indicator year of service general behavior of employee level of seniority and etc. Because these are mitigating factors that should be taken into account before punishing an employee. Sebab employee ni is it heart of the com company. Dia dah service lama. So sebab kena tengok balik rekod-rekod dia performance. You sebagai contohnya after 10 years, 20 years you dah jadi promoter, you jadi manager dan sebagainya. So you kena tengok balik before decide any punishment employee because you are become a, a part of management management group so sebelum you ambil tindak balik tindakan you kena tengok balik rekod-rekod dia performance ke mungkin dia ada masalah peribadi ke apa ke so that's why uh, kena kena judge lah kena kena adil lah kena bergatuh adil lah so this factor kena ambil kira dulu Mungkin disebabkan dia because of some reason dia 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 jatuh mungkin motivation dia jatuh dan because of some reason so because we are we are just human we we just human being di mana kita ada naik turun dalam hidup notice of termination for misconduct once employee is found guilty of misconduct and the company decide to punish an employee. He is not entitled to notice and can be terminated immediately. So any animal leave not utilized will be also fortified. Tak bayar-bayar lah. Kalau dia salah, so dia clear cut, ada, ada guilty of misconduct dan company decide. So dia, dia boleh terminate immediately. Uh, tapi kalau you terkena dalam condition tu, you rasa... Fair, fine lah. Tapi kalau you are not fair because of consider you you are consider it, it is uh, apa any discrimination, so you have a right lah. Payment for unfair dismissal. The probationer shall be entitled to any back wages. We shall not exceed 12 month back wages from the date of dismissal as per the salary given. When a confirmed employee is unfairly dismissed, the entitlement to any back wages would be based on the number of years they have served the company. So, kalau unfair dismissal ni, dia uh, bila masuk court ke, Director General masuk kes ke apa ke So ada unfair dismissal Dismiss So empro, empro, kalau Kalau probation The entitled back wages Not exceeded 12 month back lah Maksimum 12 bulan Daripada tarikh yang Dismissal uh, Dismiss Unfair dismiss Kalau confirm employee Permanent Uh, the entitlement to back wages based on number of the year they have served to company so yang ni yang ni uh, tribunal akan bagi decision lah 
waktu ni beza probation dengan confirm permanent uh, employee. Alright, um, uh, sebagai penutup, saya nak highlight sedikit um, pasal Employment Act Amendment 2022 ni adalah summary, summarize uh, 17 perkara yang saya dapat kena pasti uh, uh, benda yang utama, perubahan utama dalam Amendment 2022 yang you perlu ambil, ambil kisah lah. Sebab the purpose of uh, amendment dibuat adalah to increase and improve the protection and welfare of employee, ensuring that labor law provision are in accordance with international labor labor standard lah. So Employment Act 1955 cover all employee irrespective irrespective of wages. Flexible working arrangement now provided for it uh, in the Act. Uh, change maximum working hour daripada 48 kepada 45. Maternity leave extended 60 hari kepada 98 hari. Uh, paternity leave introduced maximum 7 hari. Sick leave separated. Uh, 14 hari 18 hari ataupun 22, 22 hari bergantung kepada duration of work lah kalau you less than 2 years 14 hari 2 tahun hingga 5, 5 tahun 18 hari lebih pada 50, 5 tahun 22 hari dan hospitalization leave 60 hari so amendment 2022 Highlight protection pregnant woman against termination. Kalau any pregnant woman uh, feel you terminated because your pregnancy, you boleh report kepada jabatan uh, buruh. Uh, gig worker now protected. Uh, those yang work, work, work dengan online ke apa ke, so that consider gig work. So employment act ada melindungi lah Kalau sebelum ni tak ada law yang melindungi gig worker ni So more awareness for sexual harassment uh, Kena ada uh, statement uh, pasal sexual harassment Kena ada notice pasal sexual harassment dekat pejabat Supaya pekerja tak tak terlibat Tak fall Tak tak ter dikategorikan dalam sexual harassment. Uh, employment of foreign worker perlu kelulusan director general. Uh, forced labor uh, prohibited. Siapa yang di dikena pasti uh, uh, melakukan forced labor uh, boleh dikenakan denda maksimum tak melebihi satu ribu ataupun penjara dua tahun. General penalty under act sebelum ni RM10,000 sahaja dinaikkan kepada RM50,000. Uh, payment wages shall through uh, bank or financial institution only. Kalau nak bayar secara cash or check, kena dapat approval melalui, melalui Director General. Kena uh, special permission. Lah. Prohibition of discrimination in employment. Uh, Akta memberi kuasa kepada Director General to inquire and decide any dispute. Tak perlu pergi mahkamah, case naik case dilapor kepada Director General. Director General minta case, minta penyata, uh, penyataan daripada employer, scan-scan-scan. So, dia akan boleh boleh decide lah any dispute between employer and employee. Uh, matter relating to discrimination Kalau dia kata discrimination lah Contract for labor Obligation for contractor for labor To enter return contract With the principle of contract Sebelum ni tak perlu Now it stated dalam Dalam akta Apprentice minimum 6 bulan Maximum 24 bulan So lepas 24 bulan Kena uh, Law kata sama ada Make it permanent Ataupun you terminate The apprentice lah So Atta juga define Presumption who is an employee And employer Alright uh, Ni adalah the detail lah 
apa yang specification yang uh, apa yang di 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 highlight mungkin related dengan anda semua you boleh tengok section mana section mana lah alright terima kasih applied knowledge is power hopefully employment act uh, yang kita belajar hari ini memberi memberi sedikit input kepada anda semua bakal-bakal graduan graduan uh, kejuruteraan uh, daripada Universiti Malaysia Perlis so jadikan nota ini sebagai mungkin sebagai rujukan hopefully kalau boleh lah kalau boleh you go through you faham betul-betul employment act supaya was benda apa-apa yang yang kita tak minta tapi kalau berlaku pada anda anda tahu apa hak anda di sisi undang-undang sebagai pekerja alright terima kasih sekian